w moim dzisiejszym filmie opowiem Państwu o pogromie kieleckim, wydarzeniu, które miało miejsce w lipcu 1946 roku w Kielca, w wyniku którego zginęło kilkudziesięciu Żydów. To wydarzenie silnie naznaczyło Polaków piętnem antysemitu. Z mojego filmu dowiecie się, czy słusznie, dowiecie się, kto i po co zorganizował kielecki pogrom. Był poranek 4 lipca 1946 roku. Na jeden z posterunków milicji w Kielcach zgłosił się miejscowy szef Walenty Błaszczyk w towarzystwie swojego ośmioletniego syna Henryka i sąsiada. Zakomunikował milicjantom, że chce jeszcze raz opowiedzieć o zaginięciu syna, który odnalazł się poprzedniego dnia wieczorem po dwóch dniach poszukiwań i milicjanci zgodzili się, aby jeszcze raz złożył zeznania w tej sprawie. Według nowej wersji zdarzenia, jaką przedstawił milicjantom Błaszczyk, jego syn miał zostać najpierw zatrzymany na jednej z kieleckich ulic przez jakiegoś mężczyznę. Ten mężczyzna miał poprosić go o dostarczenie paczki na ulicę Planty 7, oferując mu za tą przysługę 20 zł. Gdy chłopiec dotarł na miejsce, zabrano mu paczkę, a następnie uwięziono go w piwnicy, gdzie przebywało już kilkoro dzieci. Jak twierdził Błaszczyk, jego syn rozpoznał nawet mężczyznę, który go uwięził. Traf chciał, że pod wskazanym przez Błaszczyka adresem mieścił się kielecki oddział Centralnego Komitetu Żydów Polskich. To było wówczas miejsce, do którego zgłaszali się przybywający ze Związku Sowieckiego Żydzi, których tam tymczasowo kwaterowano. Tak naprawdę zeznanie Błaszczyka opierało się wyłącznie na relacji jego ośmioletniego syna Henryka. Ale milicjanci, nie wiadomo dlaczego, natychmiast połączyli jego zeznania z krążącą od jakiegoś czasu po Kielcach plotką, która mówiła, że Żydzi porywają małe dzieci i zabijają je, aby z ich krwi sporządzić później rytualną macę. W rezultacie nowych zeznań Błaszczyka milicjanci razem z nim i jego synem udali się pod wskazany przez niego adres. Mały Henryk natychmiast wskazał im Kalmana Zingera, tego, który miał rzekomo go uwięzić w piwnicy. Zinger został więc zatrzymany przez milicjantów. Szef posterunku, sierżant Edmund Zagórski, poinformował o tym fakcie zastępcę komendanta wojewódzkiego milicji, majora Kazimierza Gwiazdowicza, który nakazał mu ponowne przeszukanie kamienicy przy ulicy Planty 7. Wysłany przez Zagórskiego patrol tym razem liczył aż kilkunastu funkcjonariuszy. Po drodze milicjanci zakomunikowali kilku znajomym przechodniom, że Żydzi porywają w Kielcach dzieci, aby je następnie zamordować. Ta niepozorna informacja rozeszła się błyskawicznie po mieście, wywołując spore poruszenie. Po przybyciu na miejsce milicjanci dokonali przeszukania całego budynku, ale niczego nie znaleźli. Tymczasem wokół budynku przy ulicy Planty 7 zgromadził się już całkiem spory tłum ciekawskich, który po jakimś czasie zaczął wznosić antyżydowskie okrzyki. Przewodniczący Kieleckiego Komitetu Żydów Polskich, dr Seweryn Kahane, widząc z okna ten tłum zaczął się mocno niepokoić. Postanowił więc zatelefonować do szefa Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Kielcach, pułkownika Władysława Spycha i Sobczyńskiego i poprosił go o natychmiastową interwencję. I niebawem pod budynkiem przy ulicy Planty 7 
pojawiły się oddziały wojska i KBW, które otoczyły budynek, ale co ciekawe, nie rozproszyły rozemocjonowanego tłumu. Kilku żołnierzy wtargnęło wówczas do budynku i rozpoczęło ponowną jego rewizję. W trakcie tej rewizji padły strzały i zginęło kilku jego mieszkańców. Wśród ofiar był sam dr Seweryn Kahane. Dobiegające z wnętrza budynku strzały jeszcze bardziej wzburzyły zgromadzony wokół niego tłum. Chwilę później żołnierze zaczęli wyciągać siłą kolejnych jego żydowskich mieszkańców. Znowu padły strzały i znowu były ofiary. Gdy żołnierze wyprowadzali z budynku kolejnych jego żydowskich lokatorów, tłum bił ich i obrzucał kamieniami. W ten właśnie sposób zostały zatłuczone dwie młode Żydówki. Po jakimś czasie wzburzony tłum wdarł się do środka budynku i zaczął rabować wszystko, co w nim było. Obserwujący to zdarzenie księża Jan Danielewicz i Roman Zelek, przysłani przez biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka, usiłowali interweniować, ale na niewiele się to zdało. Około południa na miejsce przybyły znacznie liczniejsze oddziały wojska i dopiero wtedy sytuacja wydawała się być pod kontrolą. Tłum został rozproszony. Zabrano ciała zabitych, rannych odstawiono do szpitali, a wokół budynku ustawiono wartowników. Ale to nie był wcale koniec pogromu. Tamtego dnia po południu na miejsce zdarzenia przybyła grupa robotników kieleckich fabryk, uzbrojona w kije, łomy i kamienie, która wznosiła antyżydowskie okrzyki. Zdołała ona po jakimś czasie przerwać okalający budynek kordon żołnierzy i wdarła się do jego środka. I wszystko zaczęło się na nowo. Zabito kolejnych żydowskich mieszkańców kamienicy przy ulicy Planty 7. Ale wtedy napaści na Żydów zaczęły się już w całych Kielcach. Ich sprawcami byli zarówno cywile, jak i mundurowi. Siłą rzeczy były kolejne ofiary. Wśród nich byli między innymi Abram i Regina Fisz, których wyciągnięto z domu i wywieziono do lasu poza miastem, gdzie zostali później zamordowani. Do napaści na Żydów dochodziło również w innych miejscowościach Kieleczyzny. Tak było między innymi we Włoszczowej, gdzie zamordowano jadącego pociągiem Żyda, wyrzucając go przez okno. Tak było również w Szczukowskich Górkach koło Koniec Pola, gdzie zamordowano dwóch kolejnych Żydów. Łącznie w Kielcach i innych miejscowościach Kieleczyzny zamordowanych zostało wówczas kilkudziesięciu Żydów. Sytuacja uległa Zmianie dopiero wówczas, gdy szef kieleckiego UB, pułkownik Spychaj Sobczyński, podjął działania, aby za wszelką cenę zastopować rozprzestrzeniającą się coraz bardziej przemoc. Na jego polecenie oddziały wojska rozpędziły tłum zgromadzony wokół kamienicy przy ulicy Planty 7 i wystawiły punkty ochronne w wielu miejscach miasta. Wieczorem do Kielc Wkroczyły dodatkowe oddziały wojska i milicji i wprowadzono godzinę policyjną. Następnie zaczęły się aresztowania tych, których podejrzewano o czynny udział w zajściach. Dopiero wtedy sytuacja została opanowana. W następnych dniach toczyło się szeroko zakrojone śledztwo w sprawie zajść, do jakich doszło na ulicy Planty 7 ale od razu było widać, że w tym śledztwie jest coś nie tak. Nie zabezpieczono wszystkich śladów na miejscu zdarzenia. Niechlujnie przesłuchiwano zatrzymanych. Ci zresztą dość szybko zostali zwolnieni. Po jakimś czasie UB i milicja zaniechały również poszukiwań innych uczestników pogromu. Opieszałość milicji i UB było również widać w czasie akcji ewakuowania kieleckich Żydów 
do Warszawy, na co nalegał Centralny Komitet Żydów Polskich. Za to niezwykle szybko władze przystąpiły do organizowania pogrzebu ofiar, który odbył się 8 lipca 1946 roku. Ten pogrzeb zamienił się w dobrze wyreżyserowaną inscenizację propagandową, w której oprócz władz udział wzięli przedstawiciele partii politycznych, organizacji społecznych, robotnicy, młodzież, milicja i wojsko wraz z pocztami sztandarowymi i transparentami. Te transparenty mówiły o potępieniu faszystowsko-reakcyjnych bandytów spod znaku WIN i NSZ, którzy są zdolni do zabijania niewinnych żydowskich ofiar. Równie szybko zaczęły się procesy rzekomych sprawców kieleckiego pogromu. W czasie pierwszego z tych procesów, który miał miejsce od 9 do 11 lipca 1946 roku, skazanych zostało 12 osób. Dziewięć z nich otrzymało karę śmierci. Natomiast pozostałe trzy osoby otrzymały wyroki więzienia od 7 do 12 lat. Jednak epatowana przez państwową propagandę wersja, że za kieleckim pogromem stało podziemie, nie mogła przekonać Polaków. I wtedy władze postanowiły poszukać winnych pogromu w kręgu ludzi swojego aparatu. W rezultacie tego jesienią 1946 roku zaczęły się procesy szefa kieleckiego UB majora Władysława Spychaj-Sobczyńskiego oraz szefów kieleckiej milicji pułkowników Wiktora Kuźnickiego i Kazimierza Gwiazdowicza. Ale spośród tej trójki skazano jedynie Kuźnickiego, który, co ciekawe, w czasie pogromu był na zwolnieniu lekarskim. Potem zapanowało wielkie milczenie, które trwało do samego końca komunistycznej Polski. Przyszedł do mnie ubowiec, no i mówi, wychodź. No to ja wyszedłem na takie, to była łazienka i takie były jak korytarze malutkie te łazience. I wyszłem i on mówi, pamiętaj, mówi, jak się ktoś z z kim będziesz rozmawiał i powiesz, że byłeś na, na wsi, to tak cię ubije pasem, że nie pozbierasz się. Tylko musisz mówić, że byłeś u Żydów. To mi ojciec powiedział do końca życia, żeby nigdy nie wspominać o pogromie Żydów. Nikomu. W ogóle. Bo jeżeli powiem komuś, nawet teraz jestem dorosły, to mogą mi łeb użnąć. Rodzi się jednak Pytanie, kto w takim razie stał za pogromem Żydów, do jakiego doszło w Kielcach 4 lipca 1946 roku? Zacznijmy od tego, że wszystkie wydarzenia polityczne, jakie miały wtedy miejsce w Polsce, były zdeterminowane przez Sowietów. Tak było również w przypadku kieleckiego pogromu. Zanim do niego doszło, do Warszawy przybył pułkownik Michaił Diomin, oficer sowieckiego Smierszu. Diomin należał do wąskiej grupy oficerów, którzy stali za najbardziej skomplikowanymi operacjami, jakie sowieckie służby prowadziły w krajach satelickich, do których Polska się wówczas zaliczała. W Warszawie Diomin spotkał się z pułkownikiem Siemionem Dawydowem, rezydentem NKWD, który z ramienia Kremla nadzorował działalność miejscowej bezpieki. Dopiero po tym spotkaniu Diomin przybył do Kielc. Gdy 1 lipca 1946 roku pojawił się w Kielcach, odbył długie spotkanie z szefem kieleckiego UB, pułkownikiem Spychaj Sobczyńskim i jego sowieckim doradcą, pułkownikiem Natanem Szpilewoje. O czym rozmawiano w czasie tego spotkania i co ustalono, tego nie wiemy. Wiemy jedynie to, że Diomin i doradca pułkownika Sobczyńskiego, Szpilewoj, specjalizowali się w działaniach na tak zwanym kierunku żydowskim. Jest zatem wielce prawdopodobne, że to spotkanie dotyczyło działalności kieleckiego oddziału Komitetu Żydów Polskich, którym, jak wspomniałem, kierował dr Seweryn Kahane. Ten jednak 
nie był zwolennikiem emigracji Żydów do Palestyny. Tak jak wielu innych polskich Żydów, Kahane chciał pozostać w Polsce. Tymczasem na arenie międzynarodowej toczyła się gra o nowe żydowskie państwo, na powstaniu którego najbardziej zależało Sowietom. Jednak aby mogło ono powstać, tysiące polskich Żydów, którym udało się przeżyć wojnę w Związku Sowieckim i którzy wrócili do Polski, musiało udać się do Palestyny. Do ziszczenia się takiego scenariusza potrzebny był jednak odpowiedni impuls i kielecki pogrom Żydów mógł być takim impulsem. Ale do wywołania pogromu trzeba było fachowców, którzy mogliby go odpowiednio zaplanować, a potem nadzorować jego przebieg. I wiele wskazuje na to, że pułkownik Diomin i pułkownik Szpilewoj takimi właśnie fachowcami byli. Wersję o zorganizowaniu kieleckiego pogromu przez Sowietów potwierdził po latach szef kieleckiego UB, pułkownik Spychaj Sobczyński, który wielokrotnie mówił wśród rodziny i przyjaciół, że pogrom kielecki został zaplanowany przez Sowietów i przez nich od początku do końca był kontrolowany. W moim następnym filmie opowiem Państwu o Werwolfie, konspiracyjnej organizacji, która po wojnie miała prowadzić walkę partyzancką ze zwycięzcami III Rzeszy. Dowiecie się, co zainspirowało ludzi Hitlera do utworzenia takiej organizacji i jakie były rezultaty jej działalności. Ten film zatytułowałem Partyzanci Hitlera. Gorąco zapraszam do oglądania. Dziękuję Państwu za liczne komentarze moich filmów oraz wpłaty. Gorące podziękowania składam Jus Memorie, czyli Prawo Pamięci, pierwszemu mecenasowi mojego kanału. Misją Jus Memorie jest udzielenie pomocy ludziom, którzy zostali niesłusznie skazani przez komunistyczny system za swój patriotyzm, za swoje poświęcenie dla ojczyzny i trafili do więzień, łagrów lub byli mordowani na mocy wyroków lub nawet bez nich. Dziękuję za wsparcie kanału Zakazane Historie srebrnym patronom, wśród których są pan Dariusz Kwoka, pan Grzegorz Łojko, kantorinternetowy.pl oraz biosna.pl. Zachęcam do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.